Hello and welcome to the Slingshot channel. <laughs> yeah, broadheads, hunting broadheads. Today is not about the destruction that they can cause. Today is about how to stop them. Let me explain the background. Now, German policemen are issued uh, bulletproof vests and those are really good quality, SK-1 quality. It's supposed to stop like a full on magazine shot from an HK MP5, you know. So they will really stop 9mm bullets just easily. The only thing is that they are not stab proof. This means that you can pretty much, you know, penetrate them with any kind of sharp knife. And unfortunately that is also the case for uh, hunting broadheads because these are essentially very sharp pointy knives. So the question is, can these vests be upgraded so that the uh, you know, policemen would not only be safe from knife stabbings, which are, by the way, way more common in Germany than guys, you know, criminals shooting at policemen, but they would also be safe from uh, hunting broadheads from the Adder and also from the Mighty Siege. And we will test this today. But I will not go ahead and just test a bulletproof vest. First of all, those are expensive. And second, I did that before and it was not well accepted. They saying that I'm teaching terrorists how to penetrate a, a uh, step proof vest. So today we will just, just test the metal plates. And um, the challenge is find a metal plate that is uh, as thin and as lightweight as can be and still protects you from a shot from the error of a siege. And I bought like these boards and some of them are aluminum and some of them are steel they are all fairly thin the thin of course of the steel of course is thinner than the aluminum but of course also heavy and if necessary we will cut them and then test various sizes and we will shoot at very short distance because on short distance the penetration will be the best so if we can stop it at pretty much point blank then it will be even better controllable uh, when fired from a longer distance. And we begin with this very thin, I would say maybe one millimeter aluminum board. Yeah, it could be. Um, and it's, this is super light, so, uh, but I don't have much hope that it's going to stop the arrows. Yeah, and uh, to simulate an uh, upper body, I just took a shopping bag and filled it with dirt and earth from my little forest over there. And I can, of course, use them for the flower beds later on. Why am I not using botkin tips like this one here? Well, it's easy. Those, of course, will have an easier way to go through the metal sheets. But then again, they will be stopped by the soft uh, aramid and Kevlar that is in those vests. So this is actually far less dangerous if fired against a bulletproof vest. So that's why it's broadheads and not botkins today. Okay. Oh, <laughs> well, I don't really have to say much about this and we, we don't need to shoot with the siege against this because it went through this aluminum plate like it wouldn't even be there. So instead we're now using it doubled up. Hmm. Yeah, it stopped it a little bit, so it's not in that deep, but still deep enough to really cause a lot of harm. And now four layers of aluminum. <laughs> Let's see. Whoa. I think that this would definitely have worked. So this did penetrate, but of course there would be the uh, west underneath. So I think four layers of this aluminum would be sufficient to stop an adder bolt. Now we're going to test the siege. And now we're testing the mighty siege, which has more than twice the energy of the adder. <laughs> okay. Good. Okay. So it did penetrate, of course, and it went in deeper than the other one. Although it could be that it actually hit a stone, which might be in the earth in here. So it, it could be that it was just a lucky hit. But um, as you see, it can really stop it. And therefore, we now have to double it up again, I think. <laughs> so instead of doubling it up, what I've done is I've just taken this uh, additional aluminum uh, sheet that is a little thicker. And in the end, I will just measure, measure the whole thickness of it. And uh, I just put it on here to see if that might be enough to reliably stop the siege arrow.
Well, as you see, it's still penetrated, but not very deep. And we will see if it's shallow enough that we can accept this kind of protection level. I think this still isn't enough. It's still too deep. So now we doubled up the other board too. So we now have one, two, three, four, five, six layers of aluminum sheets. Okay, so this looks very promising. Now this is what I wanted to see. With this kind of penetration, that is a survivable hit. Let's see how much aluminum that is in total. The thicker board is 1.5 millimeter and the thinner is one millimeter, so it's a total of seven millimeters aluminum that is required to stop a, 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 a hunting bolt from the siege. So we're now moving over to steel. So this is a steel board, 0.75 millimeters, so or three quarters of a millimeter, so it's rather thin. And we're gonna test this with the adder first, find out how to stop the adder bolt, and then we uh, change over to the siege. Whoa. Deadly. Since penetration through the one sheet was so, so easy, I decided to go to three layers instead and skip the two layer because it's hopeless. Mm -hmm. Survived. Now the siege. Not enough. So I've been using this thicker sheet, which is uh, 1.75 millimeters. And uh, therefore I went down one here. So this is 1.5 plus 1.75. This means um, it's now 3.25 millimeters of steel. That should do the trick. And just for calibration purposes, we will now shoot a botkin. So what do we learn from this? Several things. First of all, we learned that both the adder and the siege are no toys. Those are serious, serious weapons. And so if someone aims at you with an adder or a siege, <laughs> hide between something thick and solid. <laughs> and also what we learn is that um, if you want to use a vest and put in a plate that protects you from the adder, then it needs to be either 4 mm aluminum or 2.25 mm uh, steel. And for the siege, you either need 7 mm aluminum or you need steel as thick as uh, 3.25 mm. So this is really serious and that's a lot of weight. I will try to figure it out and hopefully put in a text for you that says how much weight that would be for an average police vest. So I hope you like this because that's it for today. Thanks and... Bye bye. <laughs>Jagdpfeile für die Edda und für die Siege. Heute geht es aber nicht darum, was man damit an Schaden anrichten kann, sondern wie man die aufhalten kann. Ich erkläre euch mal die Hintergründe. Deutsche Polizeibeamte haben ja normalerweise gehört zur Ausrüstung auch eine Schutzweste. Und selbst so eine Schutzweste von der Klasse SK1 wäre dies im Grunde in der Lage, da kann man ein ganzes Magazin aus einer MP5 drauf abfeuern. Da geht trotzdem nichts durch. Die sind also mit Kevlar-Matten und sowas ausgestattet und echt gegen gegen Kugelbeschuss aus Pistolenmunition sind die echt gut. Das einzige Problem ist nur, die sind überhaupt nicht stichsicher. Ja, also im Prinzip kann man die mit einem einfachen Messer kann man die durchstoßen, weil die diese Netze durchschneiden, die da drin sind. Und das gilt natürlich auch für so einen Jagdpfeil, wenn man den aus einer Edda oder sogar aus der viel stärkeren Siege schießt, weil das im Grunde genommen scharfe Messer sind. Sehr spitze, sehr scharfe Messer. Also im Alltag sind Messerangriffe auf Polizisten sicherlich viel häufiger als Schusswaffenangriffe. Ich meine, ich kann mich gar nicht erinnern, weil ich zum letzten Mal gehört hätte, dass ein, dass ein Polizist durch seine Schutzweste von einem Beschuss von einem Straftäter geschützt worden ist. Wahrscheinlich ist das vorgekommen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Am Messerangriffe finden aber andauernd statt. 
Jetzt ist es ja so, dass man so eine Schutzweste auf, aufrüsten kann. Ja, die haben ja so eine Tasche hier in der Front und da kann man dann alles mögliche reintun. Das sind dann bei, der, bei den schusssicheren Westen sind da so Kevlar-Netze und so drin, Aramid. Und äh, bei den stichsicheren Westen sind Platten noch zusätzlich drin und die kann man da natürlich reintun. Und heute wollen wir mal feststellen, was für eine Platte es denn braucht, um so einen Jagdpfeil aus der Erde und der Siege zu stoppen. Wobei ich jetzt nicht hergehen werde und eine schusssichere Weste äh, zu testen werde, weil ich habe das schon mal gemacht, das ist nicht gut angekommen. Äh, sondern ich habe den Anspruch, ich möchte gerne äh, die, die Pfeil aufhalten, nur mit der Platte. Weil wenn man den dann noch in diese Weste tut, die ja auch eine gewisse Bremswirkung hat, dann ist man doppelt und dreifach sicher. Ja, deswegen habe ich mir hier diese Platten besorgt, aus dem Baumarkt ganz normal. Also es gibt welche aus Stahlblech und Aluminium, das ist jetzt hier Alu. Und Stahl ist natürlich schwerer, aber dafür kann es auch dünner sein, das ist ja stabiler. Und ähm, wenn es nicht ausreicht, dann werden wir die nochmal in der Mitte zerschneiden und dann doppelt nehmen. Na, bis wir eine Lösung gefunden haben, die wirklich auch die Siege-Jagdpfeile aus ganz kurzer Entfernung stoppt. Warum kurze Entfernung? Naja, erstmal ist es dann einfacher zu treffen. <lacht> und zum Zweiten ist es so, dass ähm, wenn es die, die Pfeile werden ja langsamer im Flug durch den Luftwiderstand. Und das bedeutet, wenn ich sie auf kurze Entfernung aufhalten kann, dann ist man aus längerer Entfernung natürlich doppelt sicher. Ja, wir fangen jetzt an mit dieser wirklich dünnen Aluminiumplatte. Die ist echt super leicht, das ist der Vorteil. Äh, ja, und äh, ich habe allerdings nicht viel Hoffnung, dass sie die Pfeile stoppen wird. Und als Oberkörpersimulator habe ich hier diese Einkaufstasche genommen, die ich mit äh, Erde aus meinem Wäldchen hier gefüllt habe. Die kann ich dann hinterher auch wieder im Blumenbeet verwenden. Ja, warum nehme ich denn jetzt keine Botkinspitzen? Die sind doch viel besser zum Durchdringen von Metall. Ja, das stimmt, aber diese Botkinspitzen werden dann von diesen Netzen in, dem, äh, in den Westen, von, in diesen schusssicheren Westen, gut gestoppt, weil das sind ja so Netze, die quetschen sich dann auseinander und verbacken dann auch, erzeugen ihre viel Reibung und stoppen dann diese Pfeile. Das funktioniert bei den Jagdpfeilen deshalb nicht, weil die, die halt zerschneiden diese Netze und dann können die diesen Druck nicht mehr aufbauen. Das bedeutet also, wenn ich eine Schutzweste habe mit den Kevlarmatten und einer Platte, die das stoppt, dann bin ich eigentlich vor beiden geschützt. Dann bin ich sowohl vor den Botkins als auch vor den Jagdfallen geschützt. Und das muss ja das Ziel sein. Ne? Okay. Oh. Ich muss das gar nicht mit der Siege ausprobieren. Man sieht schon, ein einfaches Alublech hier, das genügt nicht. Da geht das durch wie durch Butter. Also das reicht nicht. Dafür nehmen wir die Platte jetzt doppelt. Hm, das hat es nicht komplett gestoppt, das hat es ein bisschen verlangsamt, wenn man sieht, der steckt nicht ganz so tief drin. Aber sagen wir mal, wirklich einen großen Unterschied hat es jetzt nicht ausgemacht. So, und jetzt mit vier Lagen Aluminium. Wow. Ja, also das hätte jetzt funktioniert. Der hat ja zwar trotzdem noch durchgeschlagen, diese vier Lagen Aluminium, aber ähm, das war nicht tief und da hätten jetzt die restlichen Kevlarplatten und so, die hätten genügend Bremswirkung gehabt, damit da den Polizisten nichts passiert wäre. Also vier Lagen gegen die Erda Jagdpfeil, das funktioniert. Ja, und jetzt nehmen wir die Siege, die hat mit 75 Joule deutlich mehr als das Doppelte der Erda an Energie. Die Erda kommt ja so auf 35 Joule mit dem 130 Pfund Wurfarm und da wird natürlich jetzt ganz was anderes passieren. Okay, gut, okay. Ja, ich habe jetzt ja das nicht weiter gefaltet, weil es dann schwierig werden würde. Ich habe dann deswegen ich hab noch eine zweite Aluminiumplatte gekauft. Die ist ein bisschen dicker. Ich werde dann hinterher, wenn wir das richtige Rezept gefunden haben, werde ich hergehen und werde äh, das äh, dann ausmessen, wie viel Aluminium man braucht. Ja, wie man sieht, ist es ist trotzdem durchgeschlagen, aber nicht so wahnsinnig tief. Und wir schneiden das jetzt mal auf, um zu sehen, ob das akzeptabel ist. Ich fürchte, das reicht immer noch nicht. Ja, jetzt habe ich die 
hintere dickere Platte auch nochmal verdoppelt, dass ich jetzt insgesamt sechs Lagen Aluminium habe. Ja, das sieht jetzt schon ganz anders aus. Sehr vielversprechend ist sie jetzt nicht so tief eingedrungen. Schauen wir mal nach. Ja, das ist das Ergebnis, was ich sehen wollte. Denn mit dieser Eindringtiefe, das ist ein überlebter Schuss. Messen wir doch mal nach, wie viel Aluminium es jetzt insgesamt gebraucht hat. Also die dickere Platte hinten, die ich doppelt genommen habe, die hat 1,5 mm, sind also 3 mm. Und die dünnere, die hat 1 mm. Das bedeutet, ich liege hier bei 7 mm Aluminium. Das brauche ich, um einen Siegepfeil zu stoppen. Und 4 mm Aluminium, um einen Erderpfeil zu stoppen. Wow. Ja, das ist tödlich. Ja, der ist so einfach durch diese einfache 0,75 mm Platte geschlagen, dass ich mich entschieden habe, gleich mit drei Lagen weiterzumachen, weil bei zwei hätte ich wenig Hoffnung. Ja, überlebt, survived. So, jetzt die Siege. Das ist nicht genug. So, ich habe jetzt hier noch mal das dickere, die dickere Startplatte hier vorgesetzt. Die dickere Startplatte hat 1,75 mm und die hier äh, habe ich dann noch zwei von genommen. Das heißt, es ist 1,5 mm. Insgesamt sind wir also jetzt bei 3,25 mm Stahl. Und nur zu Kalibrierungszwecken schießen wir jetzt auch mal mit einem botkin -Fall. Ja, was lernen wir daraus? Also erstmal lernen wir daraus, dass Ada und Siege keine Spielzeuge sind. Ihr habt gesehen, was die für eine Power haben, wie so ein Jagdpfeil, wie der gefährlich durch selbst Stahl durchschlägt. Also das ist schon enorm. Also wenn einer jemals auf die Idee kommen sollte, mit einer Ada oder einer Siege auf euch zu zielen, dann versteckt euch hinter was Dickem, Stabilen. <lacht> Just kidding. So, ich hoffe, das hat euch gefallen, denn das war's für heute. Danke und... Bye-bye. <laughs>